పంటలకు రసాయన ఎరువులు ఎంత ఎక్కువగా అందిస్తే అంతగా దిగుబడులు పెరుగుతాయన్న అపోహతో రైతులు బస్తాల కొద్దీ ఎరువులను పొలాల్లో గుమ్మరిస్తున్నారు దీంతో భూమి స్థితిగతులు మారిపోవడం భూసారం తగ్గిపోవడం చౌడుబారడమే గాక రైతుకు పెట్టుబడి అధికమై పర్యావరణం కలుషితమవడంతో పాటు భూములు తన సహజత్వాన్ని కోల్పోయి సాగుయోగ్యం కాకుండా పోతున్నాయి భూమిలో సహజంగా లభ్యమయ్యే పోషకాల్లో అసమానతలు ఏర్పడి పంటల్లో సూక్ష్మ పోషక లోపాలు బయటపడుతున్నాయి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో నేలను పునరుజ్జీవింపజేయాలంటే తప్పనిసరిగా సేంద్రియ ఎరువులకు ప్రాముఖ్యాన్నివ్వాలి పశువుల ఎరువు వర్మీ కంపోస్టు కోళ్ల ఎరువు గొర్రెల ఎరువులు అన్ని సేంద్రియ ఎరువులే అయినా వీటి లభ్యత భారంగా మారడంతో రైతులకు పచ్చిరొట్ట పైర్ల పెంపకం లాభసాటిగా ఉంటోంది పచ్చిరొట్ట పైర్లుగా పిల్లి పెసర జీలుగా జనుములను సాగు చేసి నేలలో కలియద్దునటం వల్ల భూమికి సత్తువ పెరిగి దిగుబడులు పెరిగేందుకు దోహదపడతాయి ప్రస్తుత సార్వకాలంలో వరి సాగు చేసే రైతులు పచ్చిరొట్ట పైర్లకు ప్రాధాన్యతనివ్వాలంటూ వివరాలు తెలియజేస్తున్నారు ఆచార్య ఎన్జీ రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం కృష్ణా జిల్లా ఘంటసాల కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ బి ఆశాజ్యోతి సేంద్రియ ఎరువులకి ప్రత్యామ్నాయంగా మనకి పచ్చిరొట్ట ఎరువులు అనేది బాగా మనకి పనిచేస్తాయి పచ్చిరొట్ట ఎరువులన్నీ అంటే ఏంటి అంటే ఏదైనా మొక్కలను మనం పెంచుకొని నేలలో విత్తనాలు చల్లి పెంచుకొని అవి పూత రాకముందే వాటిని మనం కనుక నెలలో కలిగి దున్నుకుంటే అవి ఎరువుగా మనకు ఉపయోగపడతాయి వాటిని మనం పచ్చిరొట్ట ఎరువులుగా మనం పేర్కొంటూ ఉంటాం అనమాట ఈ పచ్చిరొట్ట ఎరువులుగా మనకి జనుము జీలుగా పెసర పిల్లి పెసర అలసందలు ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనం పచ్చిరొట్ట ఎరువులుగా మనం వేసుకోవచ్చు అనమాట ఒకవేళ ఈ పచ్చిరొట్ట ఎరువులు కనుక మనకి వేసుకునే అవకాశము టైము లేదనుకోండి బయట బీడు భూముల్లో పండే పెరిగేటువంటి గానుగ కానీ గ్లైరసీడియా వెంపలి చెట్లు అలాంటివి వాటి నుంచి జిల్లేడు కానీ వీటన్నిటి నుండి ఆకులను మనం సేకరించి తీసుకొచ్చి మనం పొలంలో వేసుకోవచ్చు వీటిని పచ్చిరొట్ట ఆకుల ఎరువులుగా మనం పేర్కొంటాం అనమాట సో ఈ పచ్చిరొట్ట ఎరువులుగా మనం ఈ తొలకరి వర్షాలు పడ్డప్పుడు ఆ విత్తనాలని నేలలో మంచిగా దుక్కి చేసుకొని నేలలో కనుక వెదజల్లుకుంటే అవి మొలిసి యాభై అరవై రోజులకి అవి పూతకి వచ్చేటట్లుగా ఉంటాయి అన్నమాట సో పూత రాకముందే వాటిని మనము నేలలో కనుక కలిగి దున్నుకుంటే మంచి ఎరువుగా ఉపయోగపడతాయి ఈ పచ్చిరొట్ట ఎరువులుగా వాడుకునే మొక్కలకి అంటే ఎట్లాంటి లక్షణాలు ఉండాలి అని కనుక మనం చూసుకుంటే అవి మనం పంట వేసే ముందు వేస్తాం కాబట్టి కొంచెం తొందరగా ఏపుగా పెరిగేటట్లు ఉండాలి అంతేకాకుండా బాగా రొట్ట ఎక్కువ ఇచ్చేదిలా ఉండాలన్నమాట అంటే ఆకులు ఎక్కువగా ఉండి తొందరగా ఏపుగా పెరగాలి తర్వాత వాటిల్లో ఎక్కువ తేమ కలిగిన గుణం కలిగి ఉండాలన్నమాట ఆకుల్లో కానీ కాండంలో కానీ కుళ్ళు పెట్టేటప్పుడు కూడా తొందరగా కుళ్ళిపోయే స్వభావం కలిగి ఉండాలి ఏపుగా ఎప్పుడైతే తొందరగా పెరుగుతూ ఉంటాయో కలుపు పెరుగుదలను కూడా నివారించేటట్లుగా అవి ఉండాలన్నమాట అంటే ఇట్లాంటి లక్షణాలు ఉన్న మొక్కల్నే మనము ఈ పచ్చిరొట్ట ఎరువులుగా మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది పచ్చిరొట్ట ఎరువులు వేర్లు కూడా కొంచెం లోపలికి చొచ్చుకుని పోయేటువంటి ఉండేటట్లుగా కూడా మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట అలాగే ఈ పప్పు జాతికి సంబంధించినటువంటి అంటే లెగ్యూమ్ జాతి అంటూ ఉంటారు అట్లాంటి జాతికి సంబంధించినటువంటి వాటిని కనుక పచ్చిరొట్ట ఎరువులుగా మనం వేసుకుంటే ఇవి లోపల వేరు మీద బుడుపులు ఉంటాయి అవి వాతావరణంలో సహజంగా లభించేటువంటి నత్రజనిని స్థిరీకరించి మనకి తర్వాత మొక్కలకి నత్రజన్ అందించు అందజేయబడతాయి అనమాట ఇట్లాంటి లక్షణాలు ఉన్న వాటిని మనం ఈ పచ్చిరొట్ట ఎరువుల పంటలుగా మనం ఎంచుకోవాలన్నమాట తర్వాత ఈ పచ్చిరొట్ట ఎరువుల వల్ల మనకి లాభాలు మనక మనం చూసుకుంటే మనకు అది నేలలో కుళ్ళిపోయి మంచి ఎరువుగా మనకి ఉపయోగపడుతుంది కలుపు రాకుండా నివారించుకోవచ్చు తర్వాత మనకి ఎప్పుడైతే ఈ ఎరువుగా ఉపయోగపడుతుందో నేలకు సేంద్రియ కర్బన పదార్థం అందుతుంది అనమాట నేలకు సేంద్రియ కర్బన పదార్థం అందింది అంటే మట్టి కణాల మధ్య బంధం అనేది ఈ సేంద్రియ కర్బన పదార్థం ద్వారా ఏర్పడుతుంది అంతేకాకుండా మట్టి అమరిక మట్టి కణాల అమరిక కూడా బాగా ఉంటుంది అనమాట ఈ మట్టి కణాల అమరిక ఎప్పుడైతే బాగుంటుందో ఆ నేలలో మనకి మనం ఇచ్చినటువంటి నీటిని కానీ పోషకాలను కానీ పట్టి ఉంచే శక్తి నేలకి పెరుగుతుంది అంతేకాకుండా నేల చక్కగా గుళ్ళబారి మనం వ్యవసాయ పనులు చేసుకోవటానికి కూడా అనుకూలంగా ఉంటుంది ఈ సూక్ష్మజీవులు సంతతి కూడా పెరుగుతుంది అనమాట ఎప్పుడైతే ఈ సూక్ష్మజీవుల సంతతి పెరిగిందో అలాగా స్థిరీకరింపమైన పోషకాలు కూడా మొక్కలకి తీసుకునే స్థాయిలో కంటే అట్లాగ లభ్యమయ్యే స్థాయిలోకి మార్చబడతాయి అనమాట భూ భౌతిక లక్షణాలు అనేది అభివృద్ధి చెందుతాయి ఎప్పుడైతే మనకు భూ భౌతిక లక్షణాలు అభివృద్ధి చెందాయో మనం ఇచ్చిన పోషకాలు కానివ్వండి నీరు కానీ పట్టి ఉంచే శక్తి నేలకి పెరుగుతుంది తద్వారా మనకేంటంటే మంచి నాణ్యతతో కూడినటువంటి 
ఎక్కువ దిగుబడులు మనం పొందేందుకు అవకాశం ఉంటుందన్నమాట మోతాదు ఎంత వేసుకోవాలి ఏంటి మరి పచ్చిరొట్ట ఎరువులు అని చెప్తున్నారు కదా అని అడుగుతూ ఉంటారు కొంతమంది సో అట్లా మోతాదు మనం కనుక చూసుకుంటే జీలుగా ఉందనుకోండి జీలుగు మనం పన్నెండు నుంచి పదహారు కిలోల ఎకరానికి మనం విత్తనం వేసుకోవచ్చు అదే మనం జనుము కనుక తీసుకున్నాం అనుకోండి జనుము పది నుంచి పన్నెండు కిలోల వరకు ఎకరానికి వేసుకోవచ్చు అనమాట అదే పెసర తీసుకుంటే ఆరు నుంచి ఎనిమిది కిలోలు సరిపోతుంది పిల్లి పెసర అలసంద ఇవన్నీ కూడా పది కిలోల దాకా మనము ఎకరానికి వాడుకుంటే సరిపోతాయి వీటి వల్ల మనకు వచ్చే రొట్ట ఎంత వస్తుంది అని మనం చూసుకుంటే జీలుగ నుంచి పది నుంచి పన్నెండు టన్నుల పచ్చి రొట్ట అనేది మనకి ఎకరానికి అందజేయబడుతుంది అనమాట నేలకి అలాగే జన్ము గనక చూసుకుంటే ఎనిమిది నుంచి పది టన్నుల వరకు ఎకరానికి పచ్చి రొట్ట అందజేయబడుతుంది పోషక విషయానికి కనుక వస్తే ఈ నత్రజనని మనకి వివిధ పచ్చి రొట్టల్లో కనుక మనం చూసుకుంటే టన్ను పచ్చి రొట్టకి నాలుగు నుంచి పదకొండు కిలోల వరకు మనకి నత్రజన్ అనేది మనకి లభిస్తుందండి కాలసందల్లో కనుక చూసుకుంటే ఒక టన్ను పచ్చి రొట్టకి నాలుగు నుంచి ఆరు కిలోల నత్రజన్ మనకి లభిస్తుంది అలాగే పెసర నుంచి అయితే కనుక ఒక టన్ను పచ్చి రొట్ట ఎరువు నుంచి ఐదు నుంచి ఆరు కిలోల నత్రజన్ మనకి లభిస్తుంది జీలు కనుక చూసుకుంటే ఒక టన్ను పచ్చి రొట్ట ఎరువుకి ఐదు నుంచి ఏడు కిలోల నత్రజన్ అనేది మనకి లభిస్తుంది తర్వాత జనుము పంట కనుక చూసుకుంటే ఒక టన్ను పచ్చి రొట్ట ఎరువుకి ఆరు పాయింట్ తొమ్మిది కిలోల నత్రజన్ మనకి లభిస్తుంది అలాగే పిల్లి పెసర దీంట్లో కొంచెం ఎక్కువ నత్రజన్ లభించడం జరుగుతుంది తొమ్మిది నుంచి పదకొండు కిలోల నత్రజన్ మనం ఒక టన్ను పిల్లి పెసర పచ్చి రొట్ట ఎరువు నుంచి మనకి లభిస్తుంది అనమాట అలాగే మనం బాసుర ఎరువు కనుక చూసుకుంటే చూసుకుంటే ఈ పచ్చి రొట్ట ఎరువులు వివిధ రకాలైనటువంటి పేర్కొన్నటువంటి ఈ పచ్చి రొట్ట అన్ని ఎరువుల్లో టన్ను పచ్చి రొట్ట నుంచి ఒక కేజీ నుండి రెండు కేజీల బాసురం అనేది మనకు లభిస్తుంది అనమాట అలానే పొటాషియం కనుక చూసుకుంటే ఒక టన్ను పచ్చి రొట్ట నుండి ఏడు నుంచి పది కిలోల వరకు మన పొటాషియం మనకి నేలకు లభిస్తుంది అంటే ఏంటంటే ఇవి వీటి ద్వారా ఇంత లభిస్తుందని చెప్పుకుంటున్నాము కాబట్టి ఈ లభించే ఎరువుని రసాయనిక ఎరువుల రూపంలో ఉన్న వేసేటువంటి ఎరువుల దాన్ని మన మోతాదుని తగ్గించుకోవడానికి మనకి ఇది ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఈ మనం వేసిన పచ్చి రొట్ట పంటను బట్టి ఇరవై నుంచి ముప్పై శాతం వరకు మనం రసాయనిక ఎరువుల రూపంలో వేసేటువంటి ఎరువుల మోతాదుని ఏ పంటకైనా మనం తగ్గించుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఇలాగ పం వరి పంట వేయ ముందు ఈ పచ్చి రొట్ట ఎరువులు కనుక మనం పచ్చి రొట్ట విత్తనాలను చల్లుకొని చక్కగా అవి పూత రాకముందు అంటే నలభై ఐదు నుంచి అరవై రోజుల మధ్యలో అవి మనకి పూత రావటం అనేది మనం గమనించడం జరుగుతుంది అవి పూత రాక ముందు బాగా లేతగా ఉంటాయి వాటిని నెలలో కలిగి దున్నుకొని రోటవేటర్తో కలిగి దున్నుకోవచ్చు కల్టివేటర్తో వేసుకోవచ్చు తర్వాత మనం వాటిని దమ్ము చేసుకుంటే కనుక మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్నటువంటి పోషకాలన్నీ కూడా మన నేలలో కలిసిపోయి మన మొక్కలకి తర్వాత వేసే మొక్కలకి పంటకి అందజేయబడతాయి అన్నమాట సో కొంతమంది రైతులకి ఇప్పుడు వేస్తాము కుళ్ళుతుంది కుళ్ళటానికి ఎంత టైం కావాలి ఏంటి మరి మేము వేసి తర్వాత దమ్ము చేసి వెంటనే వేసుకోవచ్చా అట్లా కొంచెం మేము అడుగుతూ సందేహాలు అడుగుతూ ఉంటారు సో అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో ఏం చేయాలంటే మనం కల్టివేటర్తో ముందు వాటిని మొక్కలను పడేయటం జరుగుతుంది నేలలోకి తర్వాత మనం అవసరమైతే రోటవేటర్తో వేస్తే ఏంటంటే చిన్న చిన్న మొక్కలుగా అయిపోతాయి అనమాట ఆ తర్వాత నీరు పెట్టి మనం దమ్ము చేసుకుంటే వారం పది రోజుల్లో నేలను పట్టి మనకి వెంటనే అది కుళ్ళిపోతుంది పది రోజుల్లో తప్పకుండా కుళ్ళిపోతుంది ఒకవేళ మనకి ఎప్పుడు వేస్తూ మనం గమనిస్తూ ఉంటారు కదా రైతు సోదరులు కొంచెం కుళ్ళటం లేట్ అవుతుంది మన నేల స్వభావాన్ని మన వాతావరణాన్ని బట్టి అనుకున్నప్పుడు కొంచెం సింగిల్ సూపర్ ఫాస్ఫేట్ అనేది ఎకరానికి ఒక యాభై కిలోలు మనం ఆ నీళ్లు పెట్టి పడ్లింగ్ చేసే ముందు కనుక వేస్తే అది కొంచెం తొందరగా కుళ్ళటానికి దోహదం చేస్తుంది అనమాట ఈ విధంగా మనం నేలని వేసవిలో ఖాళీగా ఉంచే కంటే చక్కగా పచ్చి రొట్ట విత్తనాలను వేసుకొని మన నేల సారవంతాన్ని కాపాడుకోవాలి ప్లస్ ఎందుకంటే మన ముందు తరాల వాళ్ళు ఇచ్చిన నేలను మనం అనుభవిస్తూ ఉన్నాము ఇప్పుడు మంచి పంటలు దిగుబడులు నాణ్యత కలిగిన పంటలు మనం పొందుతున్నాము అంటే మనకు ముందు తరాల వాళ్ళు ఇచ్చిన నేలను మనం అనుభవిస్తున్నాం అలాగే మన తర్వాత తరాల వాళ్ళకు కూడా మనం నేలను అంతే విధంగా అందించాలి అంటే ఈ రసాయనిక ఎరువుల మోతాదును మనం కొంతమేరకు తగ్గించుకొని సేంద్రియ ఎరువులైనటువంటి పచ్చి రొట్ట ఎరువులు వీటిని వేసుకుంటూ వాడుకుంటూ కనుక ఉంటే మన నేల యొక్క సారాన్ని కాపాడుకుంటూ ఈ భూ భూభౌతిక లక్షణాలని పెంపొందింపు చేసుకుంటూ 